வணக்கம் சௌச்சவ் கூட்டு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சௌச்சவில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வெதை இருக்கும் வெள்ளையாக ஒரு பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அதையும் எடுத்துடணும் பின்னாடி இருக்க தோலையும் நீக்கிடணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் ஒரு கப் சிறுபருப்பு அதில் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம் இதிலேயே ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் சிறுபருப்பு தான் போடணும்னு இல்லை கல்லைப்பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பு நல்லா முக்காப்பாக தான் வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம அந்த சவு சவை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ சவு சவ் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய் தூள் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வேக வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த காயில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் முதல்ல ஒரு கொதி வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு கொதி லைட்டாக வந்ததுக்கப்புறமா சிம் வச்சுட்டு அதாவது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தேங்காய் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துடலாம் அதை வந்து நம்ம தாளித்து கூட்டில் சேர்த்து கலக்கி விட போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம தாளிச்சிடலாம் பூண்டு வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் மிளகாய் சீரகெல்லாம் அரைச்சதுனால நம்ம வந்து இதில் மிளகாலாம் போட்டு தாளிக்க வேண்டாம் இப்போ கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சேர்த்ததுக்கப்புறமா கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் தட்டி வச்சுருக்க பூண்டும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காயெலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரொம்ப பெரட்டணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக அந்த தேங்காய் கொஞ்சம் வறுப்பட்டால் போதும் ஏன்னா அந்த கூட்டில் நம்ம சேர்க்கும் போது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா வறுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம கூட்டில் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கூட்டு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் பருப்பு அந்த சவு சவ் எல்லாம் நல்லா வெந்து எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா சேர்ந்துருக்கு இப்போ நம்ம தாலிப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சுருந்து சிம்மில் வச்சுருந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கூட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் இது சாதம் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் நன்றி